mayroon tayong kasabihan na when it rains, it pours. Mapabiyaya man o problema, may mga pagkakataong dumarating ito ng sabay-sabay o kaya'y sunod-sunod. Ngayong Mother's Day, isang espesyal na kwento ang ilalahad namin sa inyo. Tungkol ito sa isang natatanging ina mula sa Tacloban City at kung paano niya hinarap ang mga pagsubok na dumating sa kanyang pamilya. Katawan ni Cristo. Katawan ni Cristo. Panginoon, Salamat po sa lahat ng biyaya mo sa akin at sa aming pamilya. Salamat sa pagbibigay sa amin ng maayos at magandang buhay. Wala na akong ibang mahihiling kundi ang patuloy mo po kaming alagaan at gabayan. Katawan ni Cristo. 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 Fried chicken. Fried chicken na naman. Fried chicken na naman. Baka mamaya naman tumipad na itong mga bahay. Kaya natin talo ko. O sige, fried chicken kong fried chicken. Oo, mabaan na lang ako ng kanila. Ibili lang kami dito, ma. Hindi, Marisa, nandito pala kayo. Eto, buti pa kayong mag-asawa para kayong walang kaproble-problema na iingit ako sa'yo, lagi ka nakangitin. Ako, oh, wow. eh siyempre, pag nakasimangot, papangit ka, kaya dapat parati ka nakangitin. <laughs> Ikaw naman, Mare. <laughs> Aminin mo na, stable na kasi kayong mag-asawa. Pumapasok pa sa magandang eskwela yung mga anak mo, ay sarili pa kayong bahay na inuuwian. Marin ako, salamat naman sa Diyos. Pero marami rin kami bayarin, kaya lang nakakaraos din. Mm -hmm. Ay, nako. Kailan kaya magiging hawa itong buhay namin? Minsan, gusto ko nang iumpog yung ulo ko sa pader eh. Sa konsumisyon. Mare, matatapos din yan. Kanyan talaga buhay. Eh, Mare, minsan, madaling pagsalita kapag ka wala ka sitwasyon. Eh, paano naman? Kung hindi lang ka ng sunod-sunod na problema, makakaya mo ba? Mm -hmm. Ay, naku, Mare, alam mo, handang-handa ako dyan. Eh, iba nga sabi sa Biblia, if you want to follow the Lord, you should carry His cross. Kaya ako kahit anong pagsubok, alam ko kakayanin ko kasi nakaalalay sa akin ng Panginoon. Oo nga, diba? Ayabang nyo pala, ayabang nyo. Oo, ayan. Ha? Ubra na, ubra na yan. Ay! Ay! Ano naman ba yan? Ma, ma. Baka mamaya magkasakitan kayo. Kasi ang gulo eh. Ang gulo. Ako itong mga to. Ano po yan? O ano, kinain nyo ba yung merienda? Iniwa ka sa inyo? Um, naku ma, simot po. Eh, si Ray, analas. Kumain eh. Yeah. Si kuya po yung malakas kaya inubos mo ngayon. Hindi niyo tinira ng papa niyo? Eh, wala naman po siya eh. Saka umalis po ka rin yun nung naglalaba kayo. Ha? May pupuntahan lang daw po sa kanya. Bakit umalis? Sabi niya masama pakiramdam niya tapos umalis. Eh, one, two, one. Ay, oh, tama na, tama na. Inaaway ako. Masahe dyan. Ah. Mahala po. Pa. Masahe. Naku, may papabili na naman yan. Ano yan? Sige, sige. Ngirit ka na naman. Pagsilbihan yung tatay niya. Paakala ko ba masama pakiramdam mo? Saan ka galing? Sa... Sa barkada ko, nagkita lang kami ng mga ka-opisina ko. Eh, nagkakwentuhan. Ha? Sige, nakasama. At saka, inuman. Alam mo pa, mukhang madalas ka nang napapainom ngayon. Madalas? Hindi person lang naman ito ah. Puro trabaho na nga ako eh. Huwag na akong sitahin. Hindi naman sa ganun. May ngayon po ba tayong pera? Meron. Konti. Kasi yung iba binahid ka sa educational plan ng mga bata. At saka pang araw-araw nating gastos. Bakit mo tinatanong pa? Wala. Ano pa? Wala. Natanong ko lang. Tara, tuloy na tayo. Kain na yan! Kain na! Kain na! Hirap na talaga ng buhay ngayon, ano? O, tingnan niyo. Halos lahat ng bansa sa Asia, 
O, pabagsak ng pabagsak ng ekonomiya. Lalo na dito sa atin. Kaya, kabi-kabila, nagsasarado lahat ng mga kumpanya dito. Oo nga po pa. Marami nga daw po nawawala ng trabaho. Nariretrench at forced resignation. Oo nga po eh. Sabi rin po ng mga teachers namin, madami daw po nasisisante. Nako, kaya kayo mag-aral kayo mabuti kasi iba yung nakapag-aral. Para kahit mawalan kayo ng trabaho, marami kayong alam. Tawa, tulad yung computer na yan, siyempre pag tumatanda ka na, ba, hindi ka na basta-basta matututo niyang computer na yan. <laughs> Madali lang yun po yun pa. Tuturuan po kita. Oo nga po pa, dahil pa kita eh. Dali-dali na ni. Eh. Oo nga. Hindi, pag tumatanda ka na, siyempre pag nagkakaedad ka na eh, Sempre pumupurol na yung utak mo. <laughs> Alam mo pa, pag purol, dapat dyan hinahasa. Oo nga. Ibig sabihin, aralin po natin maigi. Tapos, pag natunan nyo, di okay. Malay nyo, baka matanggal pa kayo sa trabaho, baka maretrench kayo dahil nasa computer, di ba? O, tama Oo, yun. Ah, ganun talaga <laughs> ngayon. Ba? Iba na ngayon eh. Hirap na yun. Ayos na ako. Oo. Oh. 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 Ano ako? Hindi ka pa kumakain pa. Kumain ka muna. Huwag okay. na. Gusto mo ba ipagbaong kita pa? Hindi na. Pa! Hindi na, hindi na. Sige na, sige na. Sige na! Pa, biro lang yun. O, huwag nyo agad uubusin, ha? Kasi yung papa nyo, hindi pa dumarating. Masakit na naman ba ulo mo? Ang pagkakain mo, ha? Matulog ka na para makapagpahinga ka. Eh, lagi pong ganyan si kuya, eh. Baka lumalabo po yung mata. Nako, paschedule na natin yung pagpapasukat mo ng salamin. Pagkatapos mo kumain, magpahinga ka na, ha? Masakit ba? Masakit ba? Masakit? Pa! Pa! Makakakain na tayo, makakakain na tayo. Ano po? Ito ka Oh! Five hundred thousand? Uy! Five hundred thousand? Five hundred thousand? Para saan to? Um, di po kaya nanalo si Papa sa sweepstakes? Oo! Five hundred thousand? Pwede tayo tawag yung mayaman! Mayaman tayo! Oo, mayaman na nga tayo. Pero bukas ba ako sana tayo pupulutin? Ma, tinanggal nila ako sa terbaho. Wala na akong trabaho. Mga anak, akyat mo na kayo, ha? Akyat mo na, akyat mo na. Ah. Halos dalawampung taon ako ng servisyo doon. Ang dami namin tinanggal sa trabaho. Parati mong tatandaan pa, pag nagsara na isang pinto, magbubukas ng isang bintana ang Panginoon. Masakit na naman ba ulo mo? Bakit hindi mo ba ininom yung gamot mo? Eh, nasusukad daw po siya eh. Ayaw niya eh. Ah, eh, yung salamin na kinuha natin kahapon. Hindi mo ba sinusuot? Eh, ma, mas lalo pong gumasakit ng ulo ko din. Mas lalo ako nahihilo. Ha? Ah? Eh, dapat iniinom mo yung Basta gamot mo. Basta pa! 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 Maganda ba? Papasada ko yan! Di ba? Maganda? Oo, maganda, maganda. Magpa, susama ako sa pasada pagka walang pasok ha. Kahit na tagusokli lang ako, okay mo. Ako pa, kahit tagatawag. Oo, syempre ako din. May pumila ka dyan. Teka, linis! Oo, yan. Sumama tayo lahat para wala na tayong pasaya. Hindi na tayo kikita, di ba? Ako magluluto muna ako pa. O sige, magmerianda muna tayo. Bakit ako bigla akong nagka-interest magmaneho na? Para naman po, pagkapagod kayo, ako naman maglalabas sa itong taxi. Hindi na, ako nang bahala dito. Ako nahin mo yung pag-aaral mo, anak. Ang pangarap ko sa'yo, makatapos ka at magkaroon ka ng magandang trabaho. Gagamitin mo yung talino mo, yung pinag-aralan mo. 
Pagkatapos, tatawagin ka nilang Boss Roderick. Yan! Yan ang gusto ko na kay... Dito tinawa pagpanghaling tapat. Ang init. Eh, yung ulo mo, masasakitin. Ikaw pa. Sige po. Pag uh, meron na akong magandang trabaho, kukuha ko kayo ng driver. Yung uniformado. <laughs> Para po kakaiba, di ba? <laughs> Talagang uniformado pa na kang driver, ha? <laughs> Ah! 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 Kamusta naman po ang mga resulta niya, Dok? I'm very sorry. May brain tumor po ang anak ninyo. Stage 4. Ah! Brain tumor ba yan? Baka naman nung nagkakamali okay, kayo, Dok. Ano bang pwede natin gawin na, na treatment, gamot, chemo? Uh, uh, gawin po natin ang lahat. Uh, Tutustusan po namin. Gumaling lang siya. Terminal stage na po. I'm sorry. Sa ganitong stage, mahirap na po talaga dahil malaking pagdadaanan niyang paghihirap. Isa pa, mas magandang maituon na lang po natin ang atensyon natin sa pag-aalaga at comfort sa inyong anak. Kung wala na po kayong tanong, Sa klinik nyo lang po akong pagtahan. I'm sorry. Excuse me. Pa? Pa, ba ba't po kayo sa labas? Asan po si kuya? Nasa loob. Papahinga. Patahan nyo. Sige na, sige na. sa labas ng simbahan. Yung St. Peregrine, dadasalin natin yan bago ka matulog para gumaan pakiramdam mo. Ilang araw na po ako dito sa ospital. Hindi pa po ba tayo uuwi? Ah, sabi kasi, hintayin muna natin yung signal lang, doktor, ha? Ano daw po bang sakit ko? Ah, ano? Ah, migraine. Nakita ko nga doon sa labas na dapat hindi ka kakain ng karne, tsokolate, keso, para hindi ka masyado sumpungin. O, oh, inom ka ang tubig. Ang dami-dami po nilang pinapainom sa akin. Hindi naman po ako gumagaling. Tulog lang po ako ng tulog. Ah, uh, kasi ano, para, para gumaling ka parati, kaya parati ka pinapatulog. Ma, gusto ko na pong pumasok sa school. Galing po dito yung mga kaklase ko kanina. Malapit na daw po yung Christmas party namin. Ma, ayoko na po dito sa ospital. Hindi pa po ba tayo uuwi? Ganda. <laughs> Ginawa ni Roy, San. O, anak. Inom ka muna nitong gamot mo. Ayaw mo. Ayaw mo. O, sige. Inom ka na lang. Ayaw mo kumain. Ayaw mong uminom nito. Eh, kailangan mong uminom nun kasi hindi ka gagaling pag hindi ka uminom ng gamot. 
Gusto ko na pong gumaling. Gusto ko na pong pumasok ulit sa eskwela para makita yung mga dating kaibigan ko. Gusto ko na pong bumalik yung dating buhay ko. Eh di dapat iinom ka ng gamot para gumaling ka, ha? Ah. Ma. Mamatay na po ba ako? Naku, eto namang batang to. Ang bata-bata mo pa, paano ka mamamatay? Marami ka bang gagawin sa buhay? Mag... Mag-aaral ka pa. Mag-graduate. Mag-aasawa. Mag-girlfriend muna. Tapos pag nag-asawa ka, bibigyan mo pa ako ng apo. Kung ano-ano naman ang sinasabi mo, anak. Huwag kang magsalita ng ganyan, ha? Ayaw din kitang sumbatan, Diyos ko. Dahil patuloy akong naniniwala sa kabaitan at kagalingan mo. Paulit-ulit ako magdadasal sa iyo. Kahit mabingi ka sa pakiusap ko. Pagalingin mo po ang anak ko. Bigyan mo ako ng kahit anong problema. Huwag lang po sana ganito. disease of the immune system. Karaniwan, ang katawan ng tao ay nagpo-produce ng autoantibodies para labanan yung germs and infection. Kaya lang po, pag ang tao ay may lupus, pati healthy cells inaatake. Kaya nagkaka-infection. And in Ray Ann's case, kidney ang tinatamaan. Maraming gamot, maraming treatment. Medyo may kamahalan. Pero, tumutulong. Maraming options, and if you would want to discuss, nasa klinik lang po ako. Excuse me. Eh, ano kaya yun, ma? Wala naman po tayong pera eh. Gagawa tayo ng paraan. Hingi tayo ng tulong sa tita mo, sa abroad. Kayaanin natin ito, anak. Ano naman eh. Iiyak mo naman kayo eh. Eh, hindi ako iiyak. Promise. Ma, 
hindi malala yung sakit ko. Diba? Sa kanila naman po ko mamatay. Ang mga niya ko. Ganda-ganda ng mama ko. Iiyak mo. Tagal ding na-confine ni Rayan, ano? Oo. Oh, oh. Apat na araw. Na araw na sa ispitan. Paano yung mga gamot niya? Mabaitan, Diyos. Nakakuha ko ng libreng gamot sa PGH. Napakalaking tulong naman niya. Okay ka lang. Ako? Oo. Oh, oh. Bakit naman hindi? Eh, may terminal na sakit ang panganay ko. Maluba si Ray Ann. Kapos na kapos na kami ni Reynaldo. Minsan nga iniisip ko, parang nagbibiro yung tadhana. O kaya, sinusubukan talaga ng Diyos kung gaano kalakas ang pagtiwala ko sa Kanya. Pero, kaya ko to. Hindi ako mapapahiya. Sana. Subok na to. Yung mga minahal ko, minahalaga ako pa. Nakikita ko sa harapan ko. Nanghihina. Parang mamamatay na, pero wala akong magawa. sila. Kaya ko to. Malabas ako. Magpapasko noon ang nagdesisyong kaming ilabas ng ospital si Ray Ann. Naisip ko rin, mas mabuti na rin yun. Magkakasama-sama ang buo naming pamilya sa okasyon na dapat masaya, lahat masigla, lahat may pag-asa. Ma, gusto ko pong sumalo doon. Ano ba, anak? Kakayanin po. Kasi baka huli na to. Sige na, ikaw magsalita ng ganito. Pasko eh. Tulungan mo si Rodrigo. Madahan-dahan ka lang. Baka ma. Ito mo yung kasi. Sige na. Kuya mo, ikaw din kumain ka na. Sige mo. Kain na. Masalita na nga ng Paskong Pasko. Dapat masaya tayo. Oo, oo. Basta sa ito. Sorry po. Inuumpisahan ko lang naman po tanggapin yung totoo. Anong totoo? Ha? Anong totoo na magiging uh, Boss Roderick ng anak ko? Ha? Na magkakaroon ng rider na rin uniformado. Oo. Diba? Yan na. Masarap pong isipin. Kahit po napaka-imposible na. 
Kahit po hindi niyo masabi sa akin, alam ko po pa. Siguro po, malapit na ako mamatay. Shhh, Rotary. Ano ba naman? Huwag ka magsalita ng ganyan. Pasko mo, Pasko, dapat masaya tayo. Huwag na natin pag-usapan yan. Ba, picturean mo kami. Yung mga bata, dali, bigyan natin yung mga kuya mo. Ay. Bagay na sa akin. Ano naman? Bagay na bagay. Yan, sige, yan, o. O, tamo, o. Ay, talaga ni Mama, nag... Prepare ako din. O, nag-prepare pa. O. Picturean mo kami, pa. Anak. Ayos, smile ka kaya. Hindi nakikita. Si Royce, ayan. Smile. Ayan, ako naman ba? Ayan, sige. Merry Christmas! Merry Christmas po. Oh, picture picture. Dati, nakaka-anim ka niyan. Ha? Yan, sige, sige. Alam ko, hindi ka pa inaantok. Chess pa tayo, kahit... kahit isang round lang. O, sige, ba? Isang round lang. Baka sakaling manalo ka naman. <laughs> Minsan ba, kuya? Minsan ba naiisip mo? Paano kung... Mamatay ka na. Oo naman. Madalas. Sa kaisip ko nga, kala ko totoo na. Di ba nga, sabi, Diyos lang ang nakakaalam kung hanggang saan ko hanggang kailan ang buhay ng tao. Di natin hawak, pero malay mo maging mala. Malay mo bukas. Pagising natin. Yung sakit mo, yung sakit ko wala na. Bukas, malay mo magaling na tayo. Oo, oh, yan naman. Parang ako yung mas maluba. Pero baka ikaw yung unang mamatay. Kahit ito na lang siguro, kuya. Uh, gusto mo. Magkarera na lang tayo kung sino. Oo. Oh. Alam mo, Tol? na ako natatakot mamatay. Nalulungkot lang ako. Nalulungkot lang ako kasi simula nung nagkasakit tayo, hindi na naging masaya pamilya natin. Ganito na lang mag-deal tayo. Kung sino ang mauuna, siya yung makikiusap sa Diyos. May kiusap na ano? Buhayin tayo ulit. Makiusap ka na, na huwag mo na kukunin. O di kaya, pag... pagkapanahon na, Ako mismo makikiusap na pagkakunin. Kasi...
kasi sobrang kawawa ng pamilya natin. Magsabay tayo na wala uwi. sa pamilya natin, di ba? Paano? Di na. Parati ko naman silang pinagdarasan. Palakasin. Sana pagalingin. Sana huwag kunin. Ganun. Di ba ba? Pag mabait ka, mahal ka ng Diyos, Tsaka diba, pag mahal mo isang tao, hindi mo sasaktan. Hindi mo sinasaktan ang minamahal mo. Eh, bakit tayo? Sobrang niya tayong sinusubukan. Ma, hindi ba sabi mo pagsubok lang lahat ng to? Oo nga. Pero, pero hanggang kailan? Hanggang sana sukdulan. Hindi ko na maintindihan, May. Minsan hindi ko na maintindihan. Ano ba ang gusto ng Diyos sa atin? Ano pa ba? Nasaan si Roderick? Nasa anak natin. tayo pwedeng dumalaw sa puntod ni Kuya. Anak, magpalakas ka muna. Madali namang dumalaw sa puntod ni Kuya. Pero isipin mo muna yung sarili mo, ha? Okay na po kaya si Kuya ngayon. Masakit na hindi na natin siya kasama ngayon. Pero nasa Panginoon na siya. 
Sa Panginoon, walang sakit. Walang lungkot. Tanggap niyo na po ba? Hindi na natin siya kasama ngayon. Miss ko na po si Kuya. Ang tagal ko. Tagal ko na po pala dito sa kwarto. Naiinip na po ako eh. Ma? Ano? Ma? Pwede niyo po ba ako iikot sa buong bahay? Sige na lang. Salamat po. Parang kahapon lang ay pinawi na sa amin si Rodri. Ngayon, halos sampung buwan pa lang nakakalipas. Si Rhea naman ang kinuha sa amin ng Diyos. Napakasakit. Ni sa panaginip, hindi ko akalain na posibleng maranasan ng tao ang ganitong katinding sakit ng loob. sa taas, ha? Tama ang desisyon mong paipangin na yung kabilang bahay. Dagdag kita rin yun sa inyo. Hindi lang naman yun ang dahilan, Shirley. Masyado nang maraming masakit na alaala dun sa bahay na yun. Gusto ko nang makalimot at magpakatatag para sa uh, isa naming anak na natitira si Royce. Tama ka. At tama rin si Karen Reynaldo doon sa desisyon niyang mag-Abu Dhabi. Siguro mas madali siya makakalimut sa mga nangyari kapag malayo siyang ganun, di ba? Oo. Oh, oh. Ilang buwan na rin siya doon. Tagal-tagal na din. Tika na. Ma! Oh. Mama, over sa school daw! Ha? Huh? Hello? Yes. This is Susana Kapiling. Why? What happened to my husband? Nagtangka magpakamatay si Reynaldo sa Abu Dhabi. Kakaiba na siya nang umuwi siya. Lalo siya naging depressed. Matindi ang kanyang mga pagwawala. Kaya pinatingnan ko na siya sa mga doktor at kinumpirma nila sa akin na may sakit si Reynaldo.
may bipolar disorder ang asawa ko. Ang buhay ito. Walang kwentang buhay ito. Huwag kang sumuko. Kaya mo lahat ang problema mo. Ikaw ang may problema sa lahat ng nangyari sa atin. Wala kang pakialam. <laughs> Anong klase ka? Ni hindi ka naapektuhan? Manhid ka ba? Anong gusto mong gawin ko? Meron pa tayong isang anak. Kahit gusto ko nang sumuko, pinipigilan ko. Kasi kailangan tayo ni Royce sa ganitong pagkakataon. Manalig ka sa Diyos. Rinaldo, maniwala kang meron pang Diyos. Talagang may Diyos. Pero pinababayaan na tayo. Dati-dati ay wala na ako mahihiling sa'yo. Pero sa isang iglap, parang nawala ang lahat. Ano bang naging kasalanan ko sa'yo para bawiin mo ang mga mahal ko? Pinaparusahan mo ba ako? Hanggang kailan ang mga pagsubok mo? Ang bigat po ng mga sakripisyong hinihingi niyo sa akin. Bigyan mo ako ng kalakasan ng loob. Dahil kung pati yun ay aalisin mo pa, Baka bumigay na ako. Hindi ko na po yata kaya. Salamat, ha. Naku, wala po yun. Maraming salamat sa Sige inyo. Sige po, magpapalam na po kami.
Mapait ang nangyari noong kabataan ni Reynaldo. Siguro kahit kanina mangyari ang trahedya ng kanilang pamilya, ay mahihirapang makalimot. Hindi ko lubos inakalang, matapos ang napakaraming taon, ay bitbit pa rin ni Reynaldo sa kanyang puso ang nangyari sa kanyang ina. Sino na makakalimot doon? Kahit bata pa ako noon, malinaw pa sa isip ko na nagbigti ang nanay ko. Naiintindihan kita. Pero dapat kalimutan mo na yun. Pa, ang tagal mo nang hindi nagsisimba at nagdadasal. Tsaka magsisimba sa Diyos mo. Renato, huwag ka nang magsalita ng ganyan. Huwag naman. Matakot ka naman. Ay, ba't ako matatakot? Ba't ako matatakot? Eh, totoo naman sinasabi ko, ah. Ba't ako magdadasal sa Diyos mo na may gawa ng lahat ng trahedya sa buhay ko? Hindi naman ako masamang tao, ah. Wala naman akong sinasaktan na inaagabihan ng tao. Tapos ngayon, kukunin niya ang anak ko? Kukunin niya yung dalawang anak ko? Babawiin niya si Ryan at saka si Roderick? Eh, bakit ako nagusto kong magpakamatay? Bakit hindi niya kukunin? Ha? Ano siya nananadya? Hindi siya nananadya siya! Hindi siya nananadya! Hindi siya nananaruan niya tao! Hindi niya tayo pinaglalaruan! Kaya ginagawa niya yun dahil para matuto ka. Dahil hindi ka natututo sa mga nakaraan. Ang tagal-tagal na noon, bakit hindi ka pa makalimot? Dahil masakit! Hindi! Dahil hindi mo maipa sa Diyos! Dahil hindi mo lahat ibigay sa Diyos! Ako! Kahit lahat hindi ko naiintindihan. Tinatanggap ko lahat, Reynaldo, dahil bigay ito ng Diyos. Dahil alam ko, hindi niya tayo pababayaan. Bumangon ka naman. Tulungan mo sarili mo. Inalagaan ko kayo lahat. Minahal ko kayong lahat. Pero minsan, gusto ka na rin sumuko. Kasi nararamdaman ko, ako na lang mag-isa. Ako na lang mag-isa ang lumalapan. Ako na lang mag-isa ang umaasa. Reynaldo, mag-asawa tayo. Magdamaya naman tayo. Para mga bagong buhay. Lahat naman ang pinagdadaanan mo, pinagdadaanan ko din. Hindi mo ba naiintindihan yun? Pinagdadaanan ko din. Hindi mo lang anak si Ray Ann at si Roderick. Anak natin sila. Anak ko sila. Ina ako. Wala na masasakit pa sa isang ina makita ng mga anak nila na inililibing. Naiintindihan mo ba yun? Pero hindi ako sumuko. Hindi ako nagpatalo. Hindi ako sumuko! Dahil sa Diyos mo! Dahil mahal ko kayo! Dahil mahal kita! Ma! Ma, patama na! Away kayo na away eh! Iyak kayo na iyak! Dahil ka nila kuya! Sana naman po maisip nyo nandito pa ako! May anak ba kayo? Sana huwag nyo akong pabayaan! Anak nyo rin ako! Renato, minsan mo nang pinatunayan na mabuti kang ama at asawa. Mahalin mo naman kami ulit, pa. Mahalin mo kami.
anuman ang ating paghihirap, sa dulo ay laging sisikat ang araw. Pag-ibig, pag-asa, ito ang pangako ng Pasko ng pagkabuhay dahil ang Diyos ang pag-ibig. Ma? 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 Royce? Ma? 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 ni Susana ay isang pagpapatunay ng katatag ng loob at pananampalataya ng isang ina. Tunay siyang kahanga-hanga bilang isang babae at ilaw ng tahanan. Hindi siya nagpadala sa mga pagsubok na dumating at pinilit niyang tumayo sa kabila ng mga trahedya. Ito po si Charo Santos na nakikiisa sa pagdiriwang at bumabati sa lahat ng mga ina. Happy Mother's Day! Magandang gabi po, mga kapamilya.